హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ క్లినికల్ హిప్నోథెరపిస్ట్ ఈరోజు ఒక ఈటింగ్ డిజార్డర్ మనం అక్కడక్కడ గమనిస్తుంటాం చిన్నపిల్లలు మట్టి తిన్నారని లేదా ఒక పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా చాక్ పీసులు తింటున్నారని ఇలా రకరకాల కొన్ని రకరకాల వస్తువులు తింటున్నారని లేదా బియ్యం తింటున్నారని ఇవన్నీ గమనిస్తుంటాం ఈ రకమైన డిజార్డర్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన అంశాలు మీకు తెలియజేసే ముందు నా రెండు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ మీద అనరెక్సియా నెర్వోస అంటే అసలు ఏమీ తినకుండా సన్నగా లీన్గా అసలు అన్నాన్ని పక్కన పడేసి లేదా ఆహారాన్ని పక్కన పడేసి దానివల్ల నష్టాలు ఏంది అనర్థాలు ఏంది అనేది ఒక వీడియో పెట్టాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి అలాగే వచ్చేసరికి హెవీగా తింటుంటారు కొంతమంది అతిగా ఎక్కువగా తింటుంటారు ఈ బులూమియా నెర్వోస దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టాను వీలైనంత వరకు చూడండి అనేక మందికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది చాలా సింపుల్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ చాలా ప్రమాదకర పంచుల్లో ఉన్న అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అందుకని ఇప్పుడు పైకా అనే ఒక డిజార్డర్ అంటే ఈటింగ్ డిజార్డర్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ పైకా డిజార్డర్ గురించి అందరు తెలుసుకోవాలి స్కూల్స్ వాళ్ళే కాదు టీచర్సే కాదు పేరెంట్సే కాదు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి అసలు ఏంటి పైకా డిజార్డర్ ఈ పైకా డిజార్డర్ అనేది ఒక ఈటింగ్ డిజార్డర్ ఇది చిన్నపిల్లల్లో కానీ పెద్దవారిలో కానీ బల్పాలు కానీ మట్టి కానీ లేదా సబ్బులు తినడం కానీ ఆఖరి కొంతమంది టీచర్లు మధ్యలో చాక్ పీసులు తింటుంటారు చాక్ పీసులు కానీ కొంతమంది కాగితాలు కానీ ఆ మధ్య కాలంలో ఒక పాప మా దగ్గరకు వచ్చింది ఎంట్రుకలు కూడా తింటుంటారు ఇది ఒక ట్రైకోమేనియా అనేది గోర్లు తినడము వెంట్రుకలు తినడము బియ్యం తినడము పచ్చి బియ్యం తినడము గుడ్డలు తినడము ఇటువంటి రకరకాలుగా అంటే ఏమి తినకూడదు అనుకుంటామో ఇవే కొంతమంది తింటుంటారు ఇది ఎక్కువగా మనము చిన్నపిల్లల్లో మనం గమనిస్తుంటాం ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో అతని చిన్నవాళ్ళనే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా తింటుంటారు గమనిస్తే కొన్ని విషయాలు చెప్తుంటే నిజమా కాదా లేకుంటే చాలామందికి తెలుసు ఈ వాస్తవాలే గోడకి సున్నం సున్నం తినడం కానీ అదేవిధంగా బొగ్గులు తినడం కానీ ఇటుకరాలు తినడం కానీ అదేవిధంగా చింతపండు ఎక్కువ తినడం కానీ ఉప్పు తినడం కానీ ఎక్కువ తినడం కానీ అదేవిధంగా వచ్చరికి కొవ్వొత్తులు మైనం తినడం కానీ పేస్ట్ బాగా తీపికుందని చెప్పి అదే పనికి తిన్న మళ్ళీ ఐదు సార్లు బ్రష్ చేసుకుని తింటుంటాడు అంటే వీడు పళ్ళు ఉండడానికి కాదు తిన్నానికి చేసుకుంటాడు ఇది ఒక మానసికమైన రుగ్మత దీన్నే పైకా డిజార్డర్ అంటారు చిన్నపిల్లల్లో కనిపిస్తున్నప్పటికీ పెద్దవాళ్ళ కూడా ఇది ఉంటుంది కానీ ఎవరిలో అయితే చిన్నపిల్లల్లో లేదా చిన్న వయసులో ఈ రకమైన సమస్య ఉందో పెద్ద అయిన తర్వాత వారికి మానసిక సమస్యలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు అట్టని ఈ ఉండంగానే రావాలని రూల్ ఏం లేదు రావడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్న మీరు ఎవరైతే ఈ రకమైన సమస్యతో ఉంటారో వారికి ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వండి వారు ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలి లేదంటే ఏమవుతుందంటే కొన్నేళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి రకరకాల శారీరక మానసిక రుగ్మతలు వస్తాయి అందుకని ఈ విధమైన ఆహార పదార్థాలు అంటే ఇవి తినేవి కాదు మనం తినేవి కానీ అన్ని తింటుంటారు మట్టి కానీ బలపాలు కానీ చాక్ పీసులు కానీ ఇవన్నీ వీటిని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళలో జింకు లోపం వీళ్ళ యొక్క శరీరం నిర్మాణంలో జింకు లోపం ద్వారా కావచ్చు ఎనిమియా ద్వారా కావచ్చు అదేవిధంగా వచ్చేసరికి వీరి యొక్క మానసిక రుగ్మతల్లో కావచ్చు లేదా వీరి యొక్క రక్తంలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో వేరియేషన్లో కావచ్చు వీటన్నిటి ద్వారా ఈ పైకా అనే ఒక డిజార్డర్ ఉంటుంది అందుకని దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఇది ఇలాగే కానిస్తే చిన్నపిల్లలు చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు వాడు మట్టి తినంగానే ఎట్టబడితే కొట్టేస్తుంటారు కొట్టడం సొల్యూషన్ కాదు టీచర్లు కూడా చాక్ పీస్లో లేకుంటే ఏదైనా తినంగానే వాడిని ఇష్టానుసారంగా కొడుతుంటారు అసలు వాడికి ఎందుకు వాడికి ఈ రకమైన మానసిక రుగ్మత ఉందని గుర్తించి దానికి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అందుకని మొదటిగా అసలు ఏం చేయాలంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్ పేరెంటింగ్ కేర్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పేరెంటింగ్ కేర్ చాలా చక్కగా ఉండాలి ఏ పేరెంట్స్ అయితే కరెక్ట్గా గైడెన్స్ ఇచ్చి కేర్ తీసుకొని చేస్తారో ఈ సమస్య నుంచి బయట నేను కొన్ని దగ్గర గమనిస్తుంటాను వాడు ఎక్కువగా బల్పాలు తింటున్నాడని చాక్ పీసులు తింటున్నాడని సబ్బులు తింటున్నాడని మూతికి వాతలు పెట్టాలు ఇవన్నీ చేయదు దయచేసి ఇటువంటివి మంచి క్యారెక్టర్స్ కాదు అందుకని పిల్లల్లో ఇది ఒక రకమైన సమస్య అని గుర్తించండి అలాగే వచ్చేసరికి దీనికి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే గైడెన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని మంచి పేరెంటింగ్ కేర్ ఉండాలి రెండవది కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వారిలో ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది ఒక సైకాలజిస్ట్గా మేము అనౌ మేము దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాం అలాగే వచ్చేసరికి హిప్నోథెరపిస్ట్ హిప్నోథెరపిస్ట్గా హిప్నోథెరపీ అనే వైద్య విధానం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని కండిషనింగ్ చేయించడానికి లేదా దాన్ని ఆపడానికి నెక్స్ట్ అలాగే వచ్చేసరికి హెచ్ఆర్టీ థెరపీ అంటాం హ్యాబిచువల్ రివర్షనల్ థెరపీ అంటే వారి యొక్క అలవాటును వ్యతిరేకిస్తూ లేదా వారి యొక్క అలవాటును పూర్తిగా
అలాగే వచ్చేసరికి వీరు ఎవరైతే ఈ రకమైన ఆహార పదార్థాలు లేకుంటే ఆహార పదార్థాలని కాదు ఈ రకమైన వస్తువుల్ని తింటుంటే మీరు వెంటనే వారిని కొట్టడం కాదు తిట్టడం కాదు వారు తెలియకుండా మానసిక రుగ్మతలో ఉన్నారు కాబట్టి వారికి సపోర్ట్ ఇవ్వండి అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వమని కాదు దాని అర్థం వారికి మిగిలిన అంశాలు ఏమి ఇష్టమో గమనించండి వారికి ఒకవేళ ఫ్రూట్ సిస్టమ్ అంటే వాటి మీద డైవర్ట్ చేయండి స్పోర్ట్స్ సిస్టమ్ అంటే వాటి మీద ఇలా డైవర్షన్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఆ వ్యసనాన్ని లేదా ఆ యొక్క ఈటింగ్ డిజార్డర్ని మానిపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా సైకాలజిస్టుల సైకాటిస్టుల సహాయం తీసుకోండి నిజంగా ఈ వీడియోస్ అన్నీ చాలామంది నాకు స్పందనగా ఫోన్ చేస్తున్నారు రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాలు అక్కడెక్కడ నాకు చక్కగా మంచి స్పందన ఇస్తున్నారు అలాగే వచ్చేసరికి ఈ వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చాలామంది చేస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ డాక్టర్ సురేష్ బాబు మొదటిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఎవరైతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు దయచేసి మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని మరొకసారి ఎందుకంటే ఇటువంటి మంచి అనవసరమైన చెత్తాచదారం వాటి వీటన్నిటిని మనం చూస్తుంటాం వాటి గురించి నేను చెప్పట్లేదు విలువైన మంచి సమాజం కొరకు బెటర్ సొసైటీ కొరకు సామాజిక మానసిక రుగ్మతలు లేకుంటే ఇటువంటి అంశాల కొరకు అనేక మందికి బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ఉండే నాలెడ్జ్తో ఇన్ఫర్మేషన్తో ఒక పాజిటివ్గా ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఇటువంటి వీడియోస్ని ఛానల్స్ని సపోర్ట్ చేయమని షేర్ చేయమని మీకు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సురేష్ బాబు